Nchi ya Tanzania ina makabila zaidi ya na ishirini ambayo yanaongozwa na mila, tamaduni na misingi kulingana na historia ya wazee wa zamani. Miongoni mwa makabila hayo ni Wamasai. Kabila ambalo linapatikana kaskazini mwa Tanzania katika mikoa ya Arusha na Manyara. Katika makala haya tutaangazia mila na desturi za kabila hili wanazozifanya. Kabila la Kimasai ni miongoni mwa wale wanaoamini masuala ya ukeketaji kwa watoto wa kike. Wakiamini ni moja ya hatua wanazopitia ili kuwa na heshima kama mama katika familia. Kwa mujibu wa mafunzo yao, wanaamini kuwa msichana asiyekeketwa anakuwa hana thamani katika jamii yao. Miongoni mwa aliyewahi kuwa ngariba, anaeleza namna alivyokuwa akitoa huduma hiyo kabla ya kuachana nayo baada ya kupata elimu juu ya madhara ya ukeketaji kwa wasichana. Nasema tulikuwa tunakeketa zamani kwa sababu binti bila kukeketwa alikuwa onekani kwamba ni mtu. Yaani anadharauliwa kwenye jamii. Mm. Yaani mwanangu kaja ngao mzuri, aende ndani. Mimi leo natakuwa na ndoto. Anasema yaani bila kumkeketa, yaani mwanamke huwezi kwenda kwa mwanaume bila kukeketwa. Kwa maana wewe utaonekana mtoto paka kufa kwako kama hujakeketwa. Yaani una maana kwa sababu kwanza alikuwa anasema kwanza mwanamke ambaye hajakeketwa yaani ni sawa na nuka kama bebeli. Kwa mila ya kwetu yaani mwanamke ambaye hajakeketwa unaonekana kwamba yaani wewe unanuka kabisa ukaa na watu wanaanza kufanya hivi. Hata kama unuki yaani wanaona tu kwamba wewe unanuka kwa hiyo una maana. Lingine kuhusu kabila letu mwanamke kama mwanamke yani kama msichana alikuwa anakeketwa mwanamke akikeketwa lazima atapata mahali babake atapata mahali na pia na yeye atakuwa na heshima fulani kwenye jamii na lingine kuhusu kuhusu ukeketaji we binti mwenyewe zamani alikuwa kabisa anaenda kuomba hata kwa wazazi kwamba kukiketwa na alikuwa anaijua ngoma kabla hajui madhara yake kwa sababu mabibi zetu au mama zetu walikuwa na wanatupa elimu kwamba huyu mwanamke ukitaka wewe jasiri ni wewe uliyekeketwa na kwanza vijana wanakuja wanaimba ngoma kabisa wanakusimamia wanakuinua kwa sababu ni shujaa kwa sababu hapo ukikeketwa ukilia yaani unapigwa alafu uchinjiwi upe yani upe mafuta kwa sababu unaje chinjiwa unavyo kekepa unaingizwa ndani unapewa mafuta unachinjiwa lakini ukigusa hata kidole hata ikifanya hata hivi kidogo yani unapigwa wewe ni wakuteswa yani unakaa kabisa kishujaa wapo wasichana wengi waliopitia madhara haya ya ukeketaji wengine wakifanikiwa kutoroka na kuepukana na madhara ya ukeketaji Huyo ni miongoni mwa wasichana aliyenusurika kukeketwa. Yemi yetu kimasai wanasema mtoto akike ana haki ya kwenda kusoma. Ndipo jaribu kumwambia babangu alipeleke shule akataa. Akasema wewe ni wakubaki kuchunga. Kwa sababu kwetu tulikuwa wasichana watatu. Mmoja alipelekwa anasema mwezi wote muende shule. Lakini ngamwambia baba mimi nataka kusoma. Akataa kumpeleka shule. Siku ya siku nikatoroka nikaenda shule. Kaenda nikajiandikisha, kaenda siku mbili ajui. Siku tatu akaja kugundua na ila shule. Kamwambia mama wote mmoja mtoto wako akajiandikishe. Sasa sitaki aende shule abaki nyumbani. Mama akafukuzwa, kaenda kwao. Nikaona mama wangu amefukuzwa. Nikarudi nyumbani nikakaa nikasema sasa nataka niendelee na shule. Nikaenda kwa balozi. Kamwambia nataka niendelee na shule shule alisiki hiyo ndo kaja kuongea na baba baba akakubali akaamua kunipeleka shule ila alisema atafanya chochote hata nisomesha atajua na yeye na mama mama yake 
nikaamua kwenda hivyo hivyo nikawa na nikia darasani na mpende zangu naenda nasoma <coughs> naenda nasoma baadaye nikirudi nyumbani tunaendelea hivyo hivyo kaka mpaka na tisa baba akahitaji kunikeketa kahitaji kunifanyia kekekaji wakati tuko shuleni ni shirika la hims walikuwa wanakuta mashuleni wanatufundisha wanatuambia madhara kekekaji wanatueleza baba alipotaka kunikeketa nikakataa Mwambia mama hiki tu sitaki na madhara. Tumwambia <coughs> mwambia mama ina madhara kusema lakini babako amesema inabidi ukubali na ukubaliane naye. Kama pia inakuaje sasa hivi nataka kunikeketa lakini kunisomesha hataki mbona nataka kunifanyia ukatili ukeketaji lakini kunisomesha mkataa kunisomesha nikakataa. Nikao sika nyumbani. Kila nikija nyumbani na kutaka mama yupo anapata chakula na mboka. Baba akija tiki nyumbani tunapishana. Yeye anaingia mi naenda zangu mimi kwa jirani naenda kukaa kwa jirani kurudi nyumbani baba akamleta mbaba mwenye miaka saidi ya 60 anaambia huyu huyu atakaye kuoa pendo spende huyu huyu atakaye anamwambia mama lakini mbona baba anafanyia hivi mbona hata hivyo nisomesha lakini nilazimisha tu kuelewa anamwambia baba mimi sitaki bado mimi nasoma anambia ushamaliza kusoma la saba ina kutosha la shule nanganganya kusoma la kwanza mpaka la saba hiyo ina kutosha ile elimu yako ina kutosha anambia baba hapana bado subiria matokeo nikifaulu niendelee na shule akawa analazimisha sasa kulala na huyo baba anamwambia mama wenda usipende huyo ni mbaba huyo baba akija wewe mama unatakiwa katafute pindi pa kulala kwa mama na mdogo wangu wewe nenda utafute pa kulala mwache msichana nyumba akae na ile baba nikakaa nikabidi nitoroke niende kwa bibi yangu nikatoroka nikaenda kwa bibi yangu nikawaeleza yote elimu nipata kaambia lakini mjomba naambia nimsaidie kusoma bahati nzuri matoke akatoka nikafaulu nikapelekwa sekondari nikaendelea na masomo nikamwambia mimi baba sitaki Kwa na huyu baba. Niache kwanza bado kwanza ni bado nasoma, nahitaji kuendelea na kusoma. Wewe kusoma kwako umalizi. Taingia mwaka gani unasema tu unasoma unasoma. Ama masomo yako hayaishagi. Aya tukakaa kuna rafiki zangu huko karibu nayo akanipigia simu wewe makini. Kuna mbaba na yule mbaba yule baba ambaye baba yake anataka kuoa, anamtoa muda wote. Aweza akakuchukua. Siku moja nikawa najiandaa naenda maji. Nimeanda zangu punda nilikuwa naenda kumchota mama maji. Rafiki yangu akanipigia simu anambia usije kaenda maji leo natafutwa. Leo siku nikaamuka zangu nikatoroka kuna baba mmoja alikuwa anafanya kazi na yuko anafanya kazi na shirika la Hims ambaye yuko jirani na sisi. Nikatembea kwake, naenda kukaa kwake hapo. Nimekaa kwa kwake kama wiki moja. Ndio Hims wakaja kutuchukua. Wanahabari nchini mmetakiwa kuendelea kutumia kalamu zao katika kuelimisha jamii juu ya madhara ya ukeketaji ikiwa ni pamoja na kuwafichua wale wote wanaoendeleza mila hizo potofu katika jamii makundi mbalimbali ndani ya jamii yanahusika katika kupiga vita e, hali kama hizi au vitendo kama hivi au mila kama hizi ambazo kwanza zinadumaza fursa za maendeleo zinadumaza fursa za makundi katika jamii yetu kwa maana hii kundi kubwa la wanawake wanaathirika kwa namna moja au nyingine kama alivyosema yule mama Macrin wanaathirika matokeo ya kuathirika ni kwamba pia hawezi kutekeleza majukumu yao vizuri ndani ya jamii wanajikuta zaidi wanahangaikia hali zao kama mnavyosema vijana mjini sasa hivi wanahangaikia hali zao wanaji wanaji wanajihami zaidi kuliko kutengeneza nafasi za kuweza kujumuika na kuchangia maendeleo vyombo hivyo habari vinapaswa kuwa na weledi vinapaswa kuwa na uwezo wa kusaidia zile taarifa kuzichakata vizuri na kuzifikisha kwa wananchi kwa usahihi na kwa wakati. Mtazamaji, ni wakati sasa kwa viongozi wa mila katika jamii zetu kuhamasisha kuziacha mila zisizo na tija hasa katika kipindi hiki cha utandawazi kwani afya ya mtoto ni muhimu kuliko mila potofu. Oh, 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 oh,